नमस्कार मुक्त बेणी गंगा जेथाय मुक्ति वितरे रंगे बांगाली बस करी से तीर्थे बरद बंगे एट तो बांगला छो कबीर भाषा तीर्थक्षेत्र साधु सन्तर मटी कृत्तिवासर मटी क्योंकि से ही बांगलाते ही स्वाधीनतार छियार बचर पर धर्म संगे राजनीति के गुलिए देवार चेष्टा चलते विभाजन नोरा राजनीति चलते ट पे प्रकाश्य मंच राज्य प्रशासनिक प्रधान हिंसा उस्कानी दिखान चाकरा नहीं शिल्पर प्रतिश्रुति नहीं शिक्षा स्वास्थ्य सब जलांजलि अथच धर्म रही साम्प्रदायिक उस्कानी रही भोट प्रचार शेष लग्ने राज्य प्रशासनिक प्रधान हाथ बोध है यह छाड़ा और को बड़ ब्रह्मास्त्र नहीं मुहूर्ते भारत सेवाश्रम संघ रामकृष्ण मिशन इस्कर मत धर्मगुलर संगे राजनीतर सुरसुरी जुड़े देवा हमी मुहूर्ते अथच देखो भारतीय संविधान पचिस नम्बर धारा सकल नागरिक के स्वाधीन धर्माचरण अधिकार देव रही है संविधान उन्नीस नम्बर धारा बाघ स्वाधीनतार उल्लेख रही है क्योंकि यही राज्य धर्माचरण मत प्रकाश पुरोटाई निर्भर कर शासक मर्जिर ओपर अर्थात जदि आपनी संख्यालघु सम्प्रदायर तुण माफ से क्षेत्र में जाुशी बोलते सामने रेखे अपनी जेको रकम भयंकर हिंसार कथा बोलते पर निजे दल तो भलो से नहीं को आलोचना होना को उच्चवाच्च होना और जो उल्टोटा है जो उल्टोटा है तेल संगे संगे कोप रोष सब किस एस पड़े प्रकाश्य श्रम संघे संगे जरा जड़ित जरा रामकृष्ण मिशन पास कर जड़ित जरा इस्कन भक्तरा रही जरा गोटा विश्व छड़े रही तरह एकटाई प्रश्न क्षमा की चाहबें ममता बंदोपाध्याय प्रकाश्य क्षमा चाहबें प्रकाश्य भूल सुधरे नबें प्रकाश्य बोलें जेधर मंत्य करा उचित है अपेक्षा करा कि मुख्यमंत्री की कर दापटर संगे से भूल आबारों पुनराबृत्ति करण तीन जान बोध है जो यही एकम्र भोट प्रचार शेष बल्ले शासक दल ब्रह्मास्त्र तख्यमंत्री कुछ परवान ही मनोभव आसल सात दफा भोटर मध्य पाँच दफा पार हो गए हाथे रही है मात्र दो दफा तई बोध है मरिया चेष्टा रही है राज्य शासक दल मुख्यमंत्री तो बोलें समस्त केंद्रे मुख तई दायित्व तुले ते अं क्यों मुख खुलुक ना खुलुक अन्न क्यों अन्न को मंत्र ये मंत्य थे निजे के दूरत रख ले ममता बंदोपाध्याय बोध है दाय रही है कारण तीन बयाल्लिस केंद्र मुख तई जेन तेन प्रकार छले कौशले आक्रमण कर हक बा रक्षा कर हक बा विभाजन कर हक जेको भाव हक बाकी दुदफाय तांखित केंद्रगुलो के जयी करते ही जय से छिन आनते ही तई प्रचार सभाय भोटे निवाचन प्रचार सभाय रोज बोली आबारोलो बार बार बोल एक बार बोल निवाचन प्रचार सभाय थार कथा शुदुम्र शासक दल उन्नयन खतियान विभिन्न राज्य क्षेत्र एक राज्य क्षेत्र एक शासक क्षेत्र एक 
তারা পাঁচ বছরে বিগত পাঁচ বছরে কি কি করেছে মানুষের জন্য তার ক্ষতিয়ান থাকবে যদি সেখানে বিতর্কও থাকে দুর্নীতি থাকে তা সত্ত্বেও সেই ক্ষতিয়ান তুলে ধরে নির্বাচিত শাসক দল আর তার সঙ্গে থাকে ভবিষ্যতে কি কি করবেন তার প্রতিশ্রুতি ভুয়ো হতে পারে ফলস হতে পারে তবু সেই প্রতিশ্রুতি থাকে কিন্তু আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে ভোট প্রচার মঞ্চে না উন্নয়নের ক্ষতিয়ান রয়েছে না প্রতিশ্রুতি রয়েছে রয়েছে শুধুমাত্র ধর্ম রয়েছে শুধুমাত্র বিভাজন রয়েছে শুধুমাত্র ঘৃণার রাজনীতি তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উস্কানি এবং সেই ঘৃণা বিভাজনের রাজনীতি বোধ হয় চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ তিনি জানেন যদি কোথাও থেকে ফায়দা হতে পারে লাভ হতে পারে তাহলে একমাত্র এখান থেকেই হতে পারবে অতএব সম্প্রীতির মুখোশ মুখোশি আরও একবার বোঝা গেল তাই রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনকে ঘটা করে রাজ্যে সম্প্রীতি মিছিল নিয়ে হাঁটতে হয় রাজ্যের শাসক দলের নথি মহারথীদের আজই নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে দেখুন ২২ মিনিটের ব্যবধানে মুখ্যমন্ত্রীর দুটো মন্তব্য প্রথমে হিংসার প্ল্যান সেই হিংসার প্ল্যান নিয়ে কথা বলছেন প্ল্যান এ প্ল্যান বি নিয়ে কথা বলছেন যেন মনে হবে হিংসার সঙ্গে ধর্ম রাজনীতির কোনো যোগ নেই আর বাইশ মিনিট পর ফিরে এসছেন আবার সেই পুরনো ছকে আওড়াচ্ছেন রামকৃষ্ণের বাণী যদিও কিছু ক্ষেত্রে আবার ওই স্লিপ অফ টাং নিয়ে মাঝে মধ্যেই আমরা আলোচনা করি এক্ষেত্রেও সেটা দেখতে পেলাম আজকে সোজা সোজা স্বর্ণালি শুরুতে দেখাবো আজকে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার থেকে দুরকমের বক্তব্য দেখুন ভোটের আগে বিজেপি প্ল্যান এ সন্দেশকালি বাতিল হয়ে গেছে মা বোনেরাই বাতিল করে দিয়েছেন প্ল্যান বি মন্দির মসজিদ দাঙ্গা লাগানো হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগানো সেটা এখনো চলছে দাঙ্গা যাতে লাগাতে না পারে এলাকা যাতে শান্ত থাকে আমি সবাইকে তার জন্য আবেদন জানিয়ে যাব রামকৃষ্ণ পরমংশুদেবের কাছ থেকে আমরা শিখেছিলাম যত মাটি যত মাটি তত টাকা তিনি বলেছিলেন না মাটি টাকা টাকা ফাঁকা মাটি মাটি টাকা তিনি বলেছিলেন ওরে জল মানে তো জল জলটাকে কেউ বলে জল কেউ বলে মাদার কে কেউ বলে ওয়াটার কেউ বলে পানি তফাত তো এইটুকু বলুন তো হিন্দু মুসলমান এত ভাগাভাগি আমরা কেন করব ইলেকশনের সময় যদ্দূর আমরা জানতাম করেছিলাম যতটুকু আমাদের জ্ঞান তাতে মনে হয় রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন টাকা মাটি মাটি টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বললেন যত মাটি তত টাকা পরবর্তীকালে এবার ভুলটা শুধরেও নিলেন যাই না পরবর্তীকালে তিনি বলবেন কিনা যেটা অন্য কেউ বলেছেন বা তিনি ঠিক বলেছেন বা এরকম আদৌ তিনি কোনোদিনও বলেনই নি বা সেটা স্লিপ অফ টাং কারণ ওই যে বললাম নির্দিষ্ট ধর্ম এবং সম্প্রদায় নিয়ে ভুলভাল মন্তব্য বলা যায় ভুলভাল মন্তব্য করা যায় ভুলভাল মন্ত্র উচ্চারণ করা যায় মঞ্চ থেকে দাগিয়ে দেওয়া যায় তাদেরকে আসামি বানিয়ে দেওয়া যায় হিংসার নেপথ্য কারিগর বানিয়ে দেওয়া যায় কারণ জানেন যে আসলে আমাদের ধর্মটা হচ্ছে সহ্য করার কথা বলে ক্ষমা করার কথা বলে পাল্টা কথা বলে না হিংসা ব্যবস্থা নেওয়া বদলা নেওয়া এগুলোর কথা বলে না তাই বোধ হয় তিনি জানেন যে এখানে মন খুলে পুরো দস্তুর ব্যাটিং চালানো যায় তাতে উনিশ বিশ ভুল হলে কুড়ি বাইশ ভুল হলে দশ বিশ একশো ভুল হলেও কিছু যাবে আসবে না তাই আজ রামকৃষ্ণ দেবের বাণীও বদলে গেল ঠিক যেভাবে তার দলের লোকজনেরা মাঝে মধ্যেই তাকে মা সারদার সঙ্গে তুলনা করে ফেলেন কারণ জানেন এরকম তুলনা করা যেতে পারে এই ধর্মের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ক্ষেত্রে হবে কি বোধ হয় নয় আসলে মুখ মুখোশের খেলাটা বড্ড পূর্ণ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তিনি একের পর এক মারাত্মক অভিযোগ করে চলেছেন তিনি অভিযোগ করেছেন মুর্শিদাবাদে আশ্রম থেকে নাকি অশান্তি ছড়ানো হয়েছে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন ওঠে যদি অশান্তি ছড়ানো হয়ে থাকে তাহলে তিনি ব্যবস্থা নেননি কেন তার কাছে তো রিপোর্ট ছিল তিনি তো বলছেন তিনি জানতেন ব্যবস্থা নেননি কেন দুই পুলিশ কি করছিল পুলিশ কেন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি আজ পর্যন্ত কেন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ তিন এটাই প্রথম নয় এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে রামনবমীর অশান্তির খবর তিনি নাকি আগাম পেয়েছিলেন 
তাহলে প্রতিবার তিনি অশান্তির খবর আগাম পান আর প্রতিবার তিনি ব্যবস্থা নেন না এ কেমন জাদু কেমন ম্যাজিক কি রহস্যের মধ্যে রয়েছে তাহলে কি এবারও মুখ্যমন্ত্রী চার অপেক্ষা করছিলেন যে কোথাও কোনো অশান্তি হবে আর তারপর তিনি বলবেন যে খবর আমার কাছে আগে থেকেই ছিল পাঁচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ভোটে বিজেপির প্ল্যান বি ছিল অশান্তি ছড়ানো তাহলে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি সেই ইঙ্গিত এতদিন পাঁচ দফা পর্যন্ত কেন প্রকাশ্যে আনেননি ছয় যদি পেয়ে থাকেন ইঙ্গিত তাহলে কবে কমিশনে নালিশ করেছেন সাত আসলে কি পুরোটাই গিমিক ভোটের মধ্যে ভোট শেষ হওয়ার সময় আবার একটা অশান্তির হাওয়া তুলে দিয়ে কিছু মাইলেজ নিয়ে নাও শেষ দফায় সেই জুজুতে ভর করে যদি কটা আসন বাড়ে তার চেষ্টা করে যাও সত্যি কি তাই মুখ্যমন্ত্রী যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন সেই ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহ সভাপতি কার্তিক মহারাজ কি বলছেন তিনি বলছেন যে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের যে মন্তব্য ছিল সেই মন্তব্যে তিনি শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আর তার জন্যই রসে পড়তে হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি শুনব কার্তিক মহারাজ কি বলছেন তবে তার আগে একবার পরিচয় করে নেব যার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র বিমল শঙ্কর নন্দ রয়েছেন আইনজীবী এবং শাসকের পক্ষে যিনি বলবেন সুকন্যা ভট্টাচার্য রয়েছেন বঙ্গীয় হিন্দু সেনার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ রয়েছেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আখতার এবং স্টুডিওর বাইরে থেকে রয়েছেন সন্দীপ মুখার্জি পুরোহিত পূজারী সংগঠনের অন্যতম প্রতিনিধি প্রতিনিধি সন্দীপ মুখার্জি প্রত্যেকের কাছে আসার আগে আমি একবার শুরুতেই শোনাই যে যে ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে কার্তিক মহারাজ তিনি আজকে কি বলেছেন এবং তার সঙ্গে শোনাবার চেষ্টা করব আমি দেখছিলাম যে যদি আপনাদের আরও একবার শোনা যায় আজকে এই আলোচনার মধ্যে তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির তিনি ঠিক কি বলেছিলেন সেদিন দেখুন এই ভাষা উনি বলেছেন যখন এখানে একজন সিটিং এমএলএ এবং সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ ওনার নাম আপনারা জানেন মুর্শিদাবাদ জেলায় আমরা হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা যে কোনো সময় দু ঘন্টার মধ্যে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বহরমপুরে প্রতিবাদ সভা করি তার পরের বর্তী করলে ঘটনাটাই ঘটছে সেটা তিনি ভাবলেন যে এই প্রতিবাদ সভার ফলে তিনি ভোটের ব্যাপারটা একটা ওনার চিন্তায় এসেছেন উনি বলেন अमित मालवियार टूट कर भिडियो किश देखल क्योंकि आरोपी जो आसले गणतंत्र चतुर्थ स्तम्भ तेदिन हुमायन कबीर पुरो बक्तव्य हमें शुराल ना শুনলে আপনারাও ভাবতেন নিশ্চয়ই ভাবতেন কোন রাজ্যে বাস করছেন আপনারা পুরো বক্তব্যটা এতটাই মারাত্মক এতটাই ভয়ঙ্কর এতটাই সাম্প্রদায়িক তাই পুরো অংশ দেখাতে পারলাম না আমি আসবো এক এক করে প্রথমে আমি আসবো বিমল শঙ্কর নন্দ এবং সুকন্যা দুজনের কাছে দুই রাজনীতির আঙিনার লোকজন তাদের বক্তব্য আগে শুনি সুকন্যা যদি সত্যি মুখ্যমন্ত্রী এগুলো জানতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে এতদিন ধরে কেন বলেননি আমি আর প্রশ্নগুলো রিপিট করছি না কারণ কিছুক্ষণ আগে পরপর ছ সাতটা প্রশ্ন আমি রাখলাম এতদিন তিনি কোন রিপোর্টের অপেক্ষা করছিলেন এতদিন তিনি কোন অশান্তির অপেক্ষা করছিলেন হঠাৎ করে ভোটের শেষ লগ্নে এসে তার মনে হচ্ছে যে আলাদা করে ভারত সেবাশ্রম সংঘ রামকৃষ্ণ মিশন যারা নির্বাচনে অনু পার্টিসিপেট পর্যন্ত করেন না ইসকন এর আগে তিনি একাধিকবার ক্ষতিয়ান দিয়েছেন আজকেও তিনি বলেছেন ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি থেকে শুরু করে বিবেকানন্দের বাড়ি সব কিছু যে রয়েছে ঠিক রয়েছে সেগুলো সমস্ত কৃতিত্ব তার বাড়ি ঠিক রাখা আর আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে রাজনীতির ময়দানে এসে আমি আবারও প্রশ্ন করছি উন্নয়নের ক্ষতিয়ান হওয়ার কথা প্রতিশ্রুতির ক্ষতিয়ান হওয়ার কথা যদি দুর্নীতি থাকেও যদি সেখানে চুরির অভিযোগ থাকেও সেখানে ধর্ম কোথেকে আসছে সুকন্যা বর্তমানে আমরা যে আজকে এখানে বসে কথা বলছি এটাই আমাদের কাছে একটা ভাববার সময় এসছে আজকে আপনি মমতা ব্যানার্জি যে ধর্মের বিভাজন করছেন সেটা দেখাচ্ছেন সে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন 
কিন্তু আমরা যদি দেখি বর্তমান ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে আজ এখন এই ধর্মের বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে ধর্ম নিয়ে ধর্ম ধর্ম খেলা হচ্ছে একদিকে মুসলিম একদিকে হিন্দু কখনো বলা হচ্ছে হিন্দু স্ত্রীদের মঙ্গলসূত্র মুসলিমরা নিয়ে নেবে কখনো বলা হচ্ছে মুসলিমরা সংখ্যায় এত বেড়ে যাচ্ছে তাই জন্য হিন্দুরা হচ্ছে বিপন্ন এই ধর্মের খেলা আমরা দেখে যাচ্ছি প্রত্যেকটা রাজনীতির প্রচারে আপনারা বারবার বলছেন মমতা ব্যানার্জি রামকৃষ্ণ মিশন ইসকন ভারত সেবা সং সংঘ প্রত্যেককে দোষারোপ করেছেন প্রত্যেককে বিরোধী মনে করছেন না এটা আপনারা বোধ হয় সঠিক প্রচার করছেন না মমতা ব্যানার্জি স্পেসিফিক্যালি কার্তিক মহারাজের কথাই বলেছেন বলেছেন বহরমপুরের কার্তিক মহারাজের কথা এবং মমতা ব্যানার্জি কার্তিক মহারাজ যদি বিজেপিকে সমর্থন করে থাকেন অবশ্যই উনি সমর্থন করতে পারেন সেটা ওনার রাইট আছে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি নির্দিষ্ট আলাদা ব্যক্তি নন কার্তিক ব্যানার্জি কার্তিক কার্তিক সুপর্ণা কার্তিক মহারাজ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোন রাজনীতির জায়গা নয় সেখানে কোন একজনকে বলা মানে তার প্রতিষ্ঠানকে বলা কারণ তিনি তার প্রতিষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অন্যায় করে থাকেন বা অন্য কোন জায়গায় কোন অন্যায় মঞ্চ থেকে উনি সাধারণ উনি সন্ন্যাসী নন আপনি বলুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিসাইড করার কে ভারত সেবাশ্রম সংঘে কে কে সাধু কে সাধু নন রামকৃষ্ণ মিশনে কে মহারাজ আইনে তাকে উত্তর দেব এটা তো এখানে ধর্ম ধর্ম রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের খবর বোধ হয় রাখেন না হতে পারে রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের খবর বোধ হয় রাখেন না আপনার দলের নেতা কেন বলেছেন থার্টি সেভেন এর হিসেব দিয়ে কেন বলেছেন কেটে বাসিয়ে দেব তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা অনুমতি দেয় না আপনার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রমজান মাস ওরা শান্তি শুনে নিন সুকন্যা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রমজান মাস ওরা শান্তি প্রিয় ওরা ফল খায় অন্য যারা রামনবমী মিছিল করে তারা নাকি অশান্তি হিংসা ছড়াতে আসে আপনার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আপনার দল বলে এটা এগুলো বলা যায় হয়েছে এগুলো বলা যায় হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ আনতে হয়েছে রামনবমীতে কোনো তরোয়াল নিয়ে বেরোতে পারবে না কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না আপনার দলের নেতা মিছিল করেছেন আপনার দলের নেতা দেখা তো ভিজুয়াল ওটা নিয়ে তার হাইকোর্ট যখন শুনো তো স্পেসিফিক নির্দেশ দিয়েছে এই এই কাজগুলো করতে পারবে না তা সত্ত্বেও রামনবমীতে এই গন্ডগোলটা পাকানো হয়েছে 11 জন অ্যারেস্টেড ছিল কি বলছেন আপনি কি আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন রামনবমীর মিছিল আর আগে ভবিষ্যৎবাণী করছেন আমাদের অন্ধবাতে কোথায় মিছিল দেখলেন আপনি কি নন্সেন্স বলছেন সেই জন্য এই মিছিল ভবিষ্যৎ
स्मरणे मुसलमान संगठन दावी करी अशांति होते महरम दिन क्या नाम राज्य मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मुस्लिम भाईरा शोभा दांगा होते आशंका देखो सत्साहस ममता बनार्जी की चैनल हुमायन कबीर भूले ग जे मुर्शिदाबादे तो हिंदूरा त्रिस शतांश कंतु मुसलमाना मुर्शिदाबादे सत्तर शतांश भा पश्चिम बांगल् क्यों एखो हिंदूरा सत्तर शतांश समग्र पश्चिम बांगल् उस्कान राजनीति विभेदे राजनीति करबें ना हुमायन साहेब और आपनी और आपनार दलनेत्री जो मिथ्याचार और आपनी बोलें तो भूलाल मंत्रोच्चारण कथा भूलाल मंत्रोच्चारण कथा क्या बोलें भूलाल मंत्रोच्चारण हिंदू धर्म नहीं करा जाए ममता बनार्जी के आबो एक बार चैलेंज कर मंच शुदुम्र हिंदू बिोधी हिंदू बिोधी और हिंदू बिोधी और को कारण नहीं करजोरे पश्चिम बंगबासी जरा आज के प्रतिबेदन देखें आज के तृणमूल सरकार पश्चिमबंगे प्रशासन दंडमुंडेर करती ममता बंदोपाध्याय अग्राह्य करते नागरिक नई उन्नी कि मुख्यमंत्री नन সবার মুখ্যমন্ত্রী নিঃসন্দেহে আমি আসবো এক এক করে সুকন্যা হাত তুলছেন আমি আবারো সুকন্যার কাছে আসবো তবে তার আগে তার আগে বেশ কিছু বক্তব্যগুলো যখন সামনে আসছে কিছু বক্তব্য আরো দেখানো দরকার মুখ্যমন্ত্রী যিনি বলেন মাঝে মধ্যেই বলেন তার কাছে সব সমান উৎসব এক উৎসব সবার অথচ তিনি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বলছেন যে কে সাধু কে সাধু নয় সব সাধু সাধু নয় 
বিভিন্ন সময় একটা কখনো রামনবমী মিছিল কখনো রাম পুজো যেতে হয়েছে কোর্টে দুর্গাপূজার জন্য বিসর্জনের জন্য হোক রামনবমী পুজো করার জন্য হোক রাম পুজো করার জন্য কোর্টে যেতে হয়েছে তিনি বলেন যে এগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর কি রাজনীতি করছে কারণ তার ধর্মের আশ্রয় নাকি তার দরকার হয় না অথচ আজকে কি হলো মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সন্দেশখালীর পরে অশান্তি ছড়ানোর দ্বিতীয় প্ল্যান নাকি এটা বিজেপির মানুষকে তার জন্য সতর্ক থাকতে বলছেন অথচ বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে এরকম কোনো বক্তব্য বার্তা পাওয়া যায়নি উনি নিজে বলেছেন যে এরকমভাবে অ্যাডভান্স তিনি দাঙ্গা বা হিংসার প্ল্যান বলে দেন অ্যাডভান্স কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের বিবস্থে বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আজ পর্যন্ত আমরা কেউ জানি না প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা মুখ কোনটা মুখোশ উল্টে আজ প্রচারের মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে বিভাজনের সূক্ষ্ম রেখা টানছেন নিজেকে নিয়ে তিনি কি বলছেন নিজের পরিচয় নিয়ে তিনি কি বলছেন কি বলছেন শুনুন একবার আমাকে এটা চিরকালই ওরা বলে যে আমি নাকি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি না আমি জানি না জন্মেই আমার নামটাকে দিয়েছিল আর পদবিটাকে দিয়েছিল ভাগ্যিস হিন্দু ছিলাম বলে তা নালে কবে বলেই তো এ বিদেশ থেকে এসছে নয় এনআরসি হয়ে এসছে বলে সেটাকেও যুক্ত করে দিত কিন্তু মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও বলি না আমিও কিন্তু একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের হিন্দু পরিবারের মেয়ে জেনে রাখবেন কিন্তু আমি নিজের পরিচয় কখনো দিই না তার কারণ আমি বিজেপি থেকে সার্টিফিকেট নিতে যাব না আমি হিন্দু না আমি মুসলমান না আমি শিখ না আমি খ্রিস্টান আমি মানুষ আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি মানুষ একটা বিজেপির মতো নোংরা পার্টি এসে আর তার সাথে জুটেছে ওই সিপিএম দলগুলো আইন তো আইনের পথে চলবে দেবী চড়া চর সারে কুচো শিশু ভূত মুক্ত হারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মোহভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বতই নম নম মা দুর্গা মা কালী জয় বজরং বলি ওম নম শিবায় গণপতি বাবা মৌরিয়া বিশালাক্ষী বিষ্ণু মাতা রক্ষা কালী জয় মাতা দি সন্তোষী মা আমি জানি না যে কেন পরিচয় দিতে হয় তিনি নিজের ধর্মের পরিচয় কেন তাহলে দিতে হচ্ছে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে কেন প্রকাশ্য মঞ্চে অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে মাথা ঢেকে নিয়ে হাতের অন্য ভঙ্গিমা করে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হয় কেন আর তার পরমূর্তে আবার কি সুন্দর তার নিজের যে ধর্ম তাকে পরিচয় দিতে হয় না যে ধর্ম তিনি নিয়ে আসেননি তিনি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ধর্মের সেই ধর্মের পুজোর মন্ত্রকে বিকৃত করে বলতে হয় কেন আর এখন এই সময় দাঁড়িয়ে এত ধর্ম আসছেই বা কেন আমি আসবো বিমল শঙ্কর নন্দর কাছে বিমল আমি শুরুতেই বলছিলাম যে একজন শাসক দল নির্বাচিত শাসক দল রাজ্যের হোক কেন্দ্রের হোক তারা তো ভোটের ময়দানে উন্নয়নের ক্ষতিয়ান দেবে যদি দুর্নীতি থাকেও বা তারা প্রতিশ্রুতি দেবে যদি ফেক প্রতিশ্রুতি হয়ও এটাই তো করে আমরা দেখে এসছি সেখানে ধর্ম ধর্মীয় পরিচয় ধর্মীয় বিভাজন আমি কার তুমি কে আমি কি জানি তুমি কে জানি এগুলো প্রয়োজনীয়তা পড়ছে কেন তার সঙ্গে ভুলভাল মন্ত্র ভুলভাল বাণী আজকে বলছেন যত টাকা তত মাটি ছিল য টাকা মাটি মাটি টাকা সবটা ঘেটে ঘ করে দিয়ে একটা অদ্ভুত রকমভাবে মানুষের মনে একটা কনফিউশন তৈরি করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা পড়ছে কেন না আমি বলার আগে তুমি এইগুলো দেখালে এখন আমি তো আমার হাসি পাচ্ছে আমি কি বলবো আমি জানি না কথার মাঝখানে হাসি পা পেলে হাসে পেলে একটু ক্ষমা করে দেবে আমি প্রথমেই বলি ওই যত মাটি তত টাকাটা খুব ভুল কিন্তু বলেননি আরে উনি যা বলেন খোঁড়া ভুল বলেন না ভেবে বলেন একটু দূরে সন্দেশ খালি তুমি নিজে গেছো তো তো এখানে সাধারণ মানুষের জমি নিয়ে মাটি নিয়ে টাকা বানিয়ে ফেলেছে শাহজাহান তো অসুবিধা কী হয়েছে যত মাটি তত টাকা যত পারো তিনি তার দলের নেতাদের নামিয়ে দিয়েছেন তুমি একটা জায়গায় কোথাও মাটি ফেলো না দেখবে তৃণমূলের লোকরা ওটাও ঝেড়ে দিয়েছে দিয়ে কোথাও বেঁচে দিয়েছে ফলে যত মাটি তত টাকা রামকৃষ্ণ যা বলে গেছিলেন ওটা দরকার দরকার নেই এখনকার এই নতুন প্রবচন হচ্ছে যত যত মাটি তত টাকা এবং উনি ওনার নিজের একটা ভাবনার মধ্যে ওটা ঠিক বলে ফেলেছেন এটা গেল হ্যাঁ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি মুর্শিদাবাদে কে কে অশান্তি করবে ওটা জানেন রামনবমীর আগে অশান্তি হবে তার একেবারে প্রবচন তৈরি হয়ে যায় ভবিষ্যৎবাণী হয় কিন্তু পার্থর আমি আসছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে নজর রাখতে হচ্ছে সমর্থনে সবাই যাওয়ার পথে শুভেন্দু অধিকারীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে 
সবার শেষ করে ফেরার পথে পুলিশের বিরুদ্ধে খুব উগ্র দেন সুবেন্দু পুলিশের সামনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে বাধা দেয় বলে অভিযোগ সুবেন্দুর এরপর সুবেন্দুর অধিকারীর কোলাঘাটের যে অফিস সেই অফিসে রেড চলছে বলে অভিযোগ কোলাঘাটের অফিসে পুলিশের হানা এই মুহূর্তে সুবেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের অফিসে পুলিশি তল্লাশি গতকাল থেকে একের পর এক বাধা সম্মুখীন হয়েছেন সুবেন্দু অধিকারী কি বলছেন কি বলছেন সুবেন্দু লাইফ পাচ্ছি আমরা শোনাবো একবার रिफ्रेसमेंटर अनेक लोक जन देखा करते चायी अनेक दूर है कलकता मृत पार्टी रेंटल बेडरूमे ढुके गए फोन दिन प्रथम फोन धरते चाहिए कोलाघाटे ओसि सौरभ चीना फोन धरल बहुवार आक्रमण गत तीन बच्चों ममता बनार्जी के हारियन नंदीग्रामे हाईकोर्टे महामान्य विचारपति राजेखर मानता हाईकोर्टर अनुमोदन करेघनाथ पाल के ग्रेफ्तार करते गंदीग्रामे रेंटाल रेस्टरूम कम अफिस आंदनायक बारे से सार्च करते गारे हाईकोर्टे जाए विव्रत कर सार्च वारेंट छाड़ा भिडियोग्राफी छाड़ा अपना मीडिया छाड़ा उपस्थिति अनुमोदित लोकर उपस्थिति छाड़ा अपनी सार्च करते आपनी जो दुटो भांगा बंदूक रेखे दें आपनी जो किु टा से रेखे दें आपनी जदि जाल नोट हेरोईन ड्रागर कि बेआईनी जिन रेखे दें तर दायित्व क्या ने फसाबें ये पर न्याचाराल जस्टिस टू टी ओरा सुनते चाहिए परवर्तकाले हमारे राजनैतिक सहकर्मी जरा आमदेव गुच्छाई देवव्रत पट्टनायक शिल्पी सेंपति खबर दी যে ভাই আমার পৌঁছানো পর্যন্ত তোমরা যাও এবং ওদেরকে বলো এই কাজটা করতে না আমার উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফিতে সার্চ ওয়ারেন্ট যদি থাকে হাইকোর্টের অনুমোদন থাকে আমি অ্যালাউ করব আমি ল অ্যাবাইড করি তারপরে ওরা ওখানে যথেষ্ট অসভ্যতা আমি করেছে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে এবং এর নেতৃত্ব দিয়েছে সিআই তমলুক ও বেটার নামটা কি চম্পক রঞ্জন চৌধুরী আর যিনি নন্দীগ্রামে গণহত্যার সময় নন্দীগ্রামে ওসি ছিলেন আর এখানে ওসি সৌরভ চিনা এবং আমাদের লোকেরা পরে যখন যায় লয়ার কল্লোল গেছিল রামদেব গুচ্ছাই সিন্ধু দেবুপত নায়ক আরও পরে গেল এখন তাপসীও পৌঁছেছে নীলাঞ্জনও পৌঁছেছে তা আমাদের তাপস ভাইও আছে অনেকে অনেক সুকুল এসছে তারপরে তারা আমাকে বলছে যে আইপ্যাকের লোকজনও সাথে ছিল এবং তারা ছোট হাতিতে করে বস্তায় করে কিছু নয় অস্ত্র নয় ড্রাগ নয় টাকা নিয়ে গেছিল আমি অবাক কোন রাজ্যে বসবাস করছি আপনি ইসিআই এর অনুমোদন নেবেন না হাইকোর্টে কমিট করেছেন সার্চ ওয়ারেন্ট নেবেন না ভিডিওগ্রাফি করবেন না মিডিয়াকে ডাকবেন না লিডার অফ অপোজিশন ইকুয়ালেন্ট টু ক্যাবিনেট মিনিস্টার 
घाटाले हड़ारे दस हजार मानुष जड़ो तरह क्षमा चाहिए गणदेवता भूल दोष नहीं बाध्य ममतार अत्याचार शिकार हमारे प्रोग्राम आज पाँचपुड़ा रोड शो हिरण्य समर्थन से माध्यम राज्य जनगण के बोल कहीं गलेक्शन कमिशन क्यों सौरभ चीना और सी आई तमलुक के सपेंड करबा इलेक्शन कमिशने कमप्लेन कर आईनी पथे लड़ब गोटा बांगलार जनगण के राजत्व आईपोर भाईपो के सीबीआई नोटिस राजत्व पश्चिम बांगलार जनगण देख पुलिस ममता पुलिस कृतार्थ जो शुभेंदु अधिकारी के आक्रमण कर मान जंगल महल और अविभक्त मेदनिपुर प्रत्येक भोटार के आक्रमण कर जवाब पचिस तारीखे और एक तारीखर भोटे अपनारा देवें और विपुल संख्यक कर्मी समर्थक जिला सभा नेत्री नेतृत्व एस तर भोटे क्या चले जा चाय प्रचार नष्ट करते आईनी पथे मोकबिला करब इसी के बोलब चोर ममता के बोले गारिये अपना प्रातन करब अपने भाई के कमर देरी पड़िए टनते टनते जेले जाबल संगे थे शेष फेज बाकी बस राज्य पुलिस देखते विमल शंकर नंद ना गत कैक दिन धरे बोझाई जा तृणमूल के सर्वोच्च नेतृत्व सर्वोच्च नेत्री तरह अन्न्य कथा तर शारिक आचरण देखे बोझा जा दे आर आंडार ट्रिमेंडास प्रेसर पराजय आतंक गोटा मुखे क्या गोटा शर बेसे बेड़ा फले हिंदू धर्म जरा अत्यंत श्रद्धे संगठन भारत सेवा श्रम संघ रामकृष्ण मिशन तरह गालीगालज करा हे तर महाराज गालीगालज करा हे द्वित कथा हे से आज के एकटाई कारण जे भय देखिए दे मानुष के भय देखिए दे देखो प्रशासन यही लेवेले जो पे हमें निजे गत निवाचने दमदमे प्रार्थी छी जानी जो निवाचन पर कत मानुष के हेनस्था करा तर पास दाड़ाते लाइफ प्रैक्टिकली फेल हो ग फले चेष्टा चलते जो निवाचन आगे मानुष के व्यतिब्यस्त कर दाओ जाते भय पाए थे एरा पर आतंके एके बारे शेष हो गए हमें परिष्कार एतगुलो जो फेज हो तृणमूल के पराजय अवश्यम्भवी भगवान बाँचाते पर इम्पैक्ट आो पड़े इतिम्य 
মানে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সংঘকে বলে মানুষের ক্ষোভ যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন গোটা মেদিনীপুর জেলায় পরে যে ভোট হতে যাচ্ছে আর কয়েকটা দিন পরে সেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অনুগত মানুষের সংখ্যা হাজারো হাজারো জেনে রাখুন একজনও আর এই দলকে ভোট দেবে না এবার পরিত্যাগ করবে চিরদিনের জন্য प्रतिहिंसा প্রতিহিংসা স্থান কাল পাত্র দেখুন এই রেড যে হতে পারে রেড কুর্ত যে কোনো জায়গায় হতে পারে কিন্তু রেড হওয়া স্থান কাল পাত্র দেখুন এবং সময় দেখুন ক্ষণ দেখুন কোথায় হচ্ছে দেখুন এটা পরিষ্কার প্রতিহিংসা গোটা রাজ্য জুড়ে যে একটা অশান্তির বাতাবরণ তাতে দেখে দাও তাতে আতঙ্কিত করে তোলে করে তোলো আশ্বস্ত করে মানুষকে শুভেন্দু অধিকারীকে যারা আশ্রয় বলে মনে করছে শুভেন্দু অধিকারী জায়গা রেড করে তাদের কাছে বার্তা দিতে চাইছেন खुब दुखित शुभेंदु बाबू वाशिंग मशीन ढुके ग আমরা খুব আনন্দিত ওনার গায়ে কোনো কাদা লাগবে না আমরা খুব খুশি কিন্তু পাল্টা যদি আমরা দেখি দিনের পর দিন দিল্লি থেকে শুরু করে কেরালা অবধি বাড়িতে বাড়িতে ইডি সিবিআই রেড হয়ে যাচ্ছে সেখানে কি অস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে না বা সেখানে কি কোনো অযৌক্তিক বা ইলিগাল কোনো জিনিসপত্র ঢোকানো হচ্ছে না সেই কথাকে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারবো দাঁড়ান বিমলবাবু বিমলবাবু বললেন যে ওনার মমতা ব্যানার্জির কথা আমি আঙুল তুলেছি হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জির কথা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে संक्रांत खबर परवर्ती ठीक যে যখন এই ধরনের হানা হচ্ছে পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেও সেই পুরনো যুক্তি রয়েছে যে দিনের পর দিন যেখানে ইডিসিবিআই রেট হচ্ছে তাহলে পুলিশের রেড রেটের সমস্যা কোথায় কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে কেন রেট এর উত্তর বিজেপিকেই দিতে হবে সময়টা বিরতি বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন